This public service advisory is brought to you by Daily Tribune and 100.3 RJFM. Oh, vaccination, isolation, gotta keep up with my nutrition, gotta maintain my body condition, then I can take my vaccination. What do I choose? What do I take? As long as it is not a fake. AstraZeneca, Moderna, BioNTech, even Sinovac, okay now. Vaccination for the nation, no more isolation. With vaccination. This public service advisory is brought to you by Daily Tribune and 100.3 RJFM. ng mga balita. Diskarte ni Duterte sa gitna ng pandemya. Nagbunga ng mataas na second quarter gross domestic product. So a report, pinuna ang mga deficiencies ng DOH sa paggamit ng 67 billion pandemic fund. Yorme, dinipensahan ni John Vick. Action mula sa mga kritiko. 2021 bagong kaso ng COVID-19 na itala sa bansa nitong Miyerkules. Worldwide COVID-19 death toll, lagpas 4.3 million na. Pacquiao, may bagong kalaban matapos mag-withdraw ni Spence dahil sa eye injury. Ito, nagsara sa 50.38 kontra dolyar. Sospek sa tangkang pangloloob sa bangko, arestado. Kalat-kalat na pagulan, asahan sa Northern Luzon. Davao Oriental, ninyanig ng magnitude 7.3 na lindol. Magandang umaga, ako si Chinky Mangkukang at ito ang Tribune News on Q. Ngayon ay August 12, 2021 at narito ang mga maiinit na balita ngayong Webes ng umaga. Pinuri ng mga kaalyado ni Pangulong Rodrigo Duterte ang nagawa ng administrasyon para maibangon ang ekonomiya sa kabila ng pandemya. Ipinagmalaki ng Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan o PDP Laban, gayon din ng Department of Trade and Industry at ni Senador Bongo ang 11.8% na pagtaas ng gross domestic product output sa second quarter ng taon dahil sa kakayahan ng Duterte administration na ibangon ang ekonomiya mula sa epekto ng pandemya. Sinabi ng PDP Laban na sa kabila ng mga sinasabi ng mga kalaban ng Pangulo tungkol sa ekonomiya, ay nagawa pa rin ng administrasyon na dalhin ang bansa sa unti-unting pagbangon. Ayon naman kay Trade Secretary Ramon Lopez, ang natamasang remarkable growth ng ekonomiya ay bunga ng maingat at balanseng pagresolba ng administrasyon sa epekto ng pandemya. Ipinagmalaki pa ni Lopez na naging maingat at kalkulado ang galaw ng pamahalaan para mapangalagaan ang kalusugan ng mga mamamayan kasabay ng unti-unting pagbubukas ng ekonomiya. Ganito rin ang komento ni Senador Go at sinabing prioridad ng pamahalaan ang buhay at kaligtasan ng lahat ng mamamayan upang walang mapag-iwanan kapag nagsimula ng makabawi ang ekonomiya. Bigo ang Department of Health na mag-comply sa nakatakdang batas at regulasyon ng paggamit ng 66.28 billion COVID-19 response fund ayon sa ulat ng Commission on Audit. Pinunaan ng COA sa kanilang 2020 report na inilabas nitong Miyerkules 
ang mga deficiencies ng DOH sa paggamit ng COVID-19 crisis funds na aabot sa 67,323,186,570 and 57 pesos. Sinabi ng COA na sa kabila ng bilyon-bilyong pondo, bigo, bigo ang DOH na maibigay ang mga kinakailangang health supplies, equipment at services na makakatulong sana sa mga health workers at mamamayan sa gitna ng pandemya. Nilubag umano ng DOH ang Government Procurement Reform Act sa mga acquisitions na nagkakahalaga ng 5.38 billion pesos na walang tamang documentations at may mga procedural effects. Kabilang sa kanilang deficiencies ang 69.942 million pesos na halaga ng medical equipment at supplies na nabili na ngunit di naman nagagamit. Higit 98.41 million pesos na unliquidated cash advances sa iba't ibang DOH operating units. Ang financial assistance para sa qualified medical workers na 4.89 million pesos na hindi pa rin na ipapamahagi. Gumastos din di umano ang DOH ng 278.908 million pesos para sa operating units, personal cash allowances, gift certificates at grocery items na ayon sa COA ay illegal. Nagamit sana ito ayon sa COA sa life insurance, accommodations, transportation at pagkain ng mga public health workers. Duda rin ang COA sa paggamit ng DOH ng 11.67 million pesos sa sickness at death claims dahil kulang ito sa dokumento. Wala ring dokumento ang 1.405 billion pesos in kind na donasyon sa DOH. Bigo rin ang DOH na i-disburse ang higit 11.89 billion pesos na pondo para sa implementasyon ng mga programang makakatulong sana sa paglaban sa pandemya. Itinanggi naman ni DOH Secretary Duque III na may irregularidad sa paghawak ng pondo at sinabing ang 67.3 billion pesos na pondo ay accounted for. Ipinaliwanag ni Duque na sa 79.7 billion pesos COVID-19 funds na natanggap ng kanyang ahensya, 68.9 billion pesos rito ay nagamit hanggang noong Disyembre 2020 para sa pandemic response. Hindi nagnakaw at walang pinatay. Ito ang naging pagdepensa ni Cavite Governor John Vic Cremulia, gayon din ng Partidong Aksyon Demokratiko kay Manila Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso mula sa mga kritikong bumabanat sa alkalde hinggil sa mga modeling photos nito noong hindi pa ito naluluklok bilang opisyal ng pamahalaan. Sinabi ni Remulia na hindi dapat insultuhin si Moreno dahil sa mga halos hubad na larawan nito noong isa pa itong modelo at artista noong dekada 90. Ayon kay Remulia, wala namang nilabag na batas si Moreno sa pagpasok nito sa showbiz o sa pag-post ng sexy na mga larawan bago siya mahalal na public official. Idiniin ni Remulia na hindi naman ito ginawa ni Moreno noong naging konsihal, vice mayor, o bilang kasalukuyang mayor ng Maynila. Hindi pinangalanan ni Remulia ang mga kritiko ni Moreno, ngunit matatandaang may pinatutsadahan si Pangulong Rodrigo Duterte na isang Metro Manila mayor at presidential aspirant na tinawag niyang call boy dahil sa mga sexy photos nito na nagkalat online. Sinabi pa ni Duterte na dapat kunin ng social welfare at interior departments Mula sa nasabing local government unit ang pamimigay ng cash aid o ayuda hanggat di naayos ng nasabing mayor ang sistema ng distribusyon. Ayon naman sa pahayag ng Aksyon Dem Demokratiko sa kanilang Facebook page, pinupolitika ng Pangulo ang pamimigay ng ayuda at ang pandemya. Sinabi ni Ernest Trammell Jr., Secretary General ng Aksyon Demokratiko, na malinaw na si Moreno ang tinutukoy ng Pangulo. Idinagdag pa nito na maaring nababahala lang ang mga kritiko sa posibilidad na tumakbo sa mas mataas na posisyon si Moreno sa susunod na taon at sa magandang ipinapakita nito sa Maynila. Magbabalik ang Tribune News on Q matapos ang ilang paalala. This public service advisory is brought to you by Daily Tribune and 100.3 RJFM. 
oh, vaccination, isolation, gotta keep up with my nutrition, gotta maintain my bad condition, then I can take my vaccination. What do I choose? What do I take? As long as it is not a fake. AstraZeneca, Moderna, BioNTech, even Sinovac, okay now. Vaccination for the nation, no more isolation. With vaccination, Araneta City, home to the country's first indoor shopping mall, the world's original thriller first ever Beanie Beanie pageant. Now a place for your first win. Your first catch. Your first home. Your first big break. Your first date. And even your first love. Araneta City, the city of firsts. Balik ang TV News on Q. Nagtala ang bansa ng 12,021 na mga bagong kaso ng posit nagpositibo sa COVID-19, ang pinakamarami sa bansa sa loob ng apat na buwan. Ayon sa ulat ng Department of Health or DOH nitong Miyerkules, ito na ang ikapitong araw na ang average daily COVID-19 cases sa bansa ay lumagpas ng 8,000. Iniakyat nito ang total case load ng bansa sa 1,688,040 kung saan ang active cases ay nasa 81,399 ang pinakamataas mula Abril 24. Sa mga nasabing active cases, 94.8% rito ay mild, 1.5% ang asymptomatic, 1.6% ang severe, at 1.15% naman ang nasa critical na kondisyon. Ang kabuang bilang ng gumaling ay nasa 1,577,267 na matapos ang dagdag na 9,591 recoveries na naitala. May naitala ring 154 na mga bagong nasawi na nag-angat sa total death toll sa 29,374. Ang positivity rate ay 21.9% galing sa 38,478 taong na test. Samantala, dumating na sa bansa nitong Miyerkules ng gabi ang dagdag na 813,150 Pfizer COVID-19 vaccine na doses na binili ng pamahalaan. Sinabi ni Vaccine SARS Secretary Carlito Galvez Jr. na ang mga nasabing Pfizer doses ay nakalaan sa Manila, Cebu, Davao at iba pang urban centers. Samantala, kumitil na ng di bababa sa 4,314,196 na buhay ang nakamamatay na coronavirus sa buong mundo ayon sa huling tala mula sa mga official sources na nakalap ng AFP nitong Miyerkules. May 203,994,300 kaso na ang nairehistro sa buong mundo sa pool ng nagsimula ang pagkalat ng nakakahawang sakit sa China noong Disyembre 2019. Sa tansya ng World Health Organization, ang overall toll ng pandemya ay maaaring dalawa hanggang tatlong beses na na mas mataas sa mga official records. Base sa pinakahuling ulat, ang bansa na ang may pinakamaraming na italang bagong namatay ay ang Indonesia, na may 1,579, kasunod ang Brazil na may 1,211, at ang Russia na may 799. 
Ang United States ang worst affected country sa kabuoang 618-137 na namatay mula sa 36,155,274 na kaso. Kasunod ng US ang Brazil na may 564-773 na matay mula sa 20,212,642 na kaso. India na may 429-179 na suwi sa 32,036,511 na kaso. Ang Mexico naman ay may 245-476 na matay sa 2,997,885 na kaso. At ang Peru na may 197-102 na sawi sa uh, kabuang 2,127,134 na kaso. Ang Latin America at Caribbean ay may kabuang 1,396,96 na namatay mula sa 41,678,116 na kaso. Ang Europa ay may 1,215,500 na nasawi sa 59,000,000. 948,725 infections habang sa Asia ay may 711,256 na namatay sa 46,626 at 33 na kaso. Ang United States at Canada ay may naiulat na 644,878 na namatay sa 37,497,934 na kaso. Ang Afrika ay may 178,873 na nasawi sa 7,087,105 na kaso. Ang Middle East ay may 168,168 na namatay sa kabuong kaso na 11,061,439. Habang ang Oceania ay nag Lista ng 1,486 na namatay mula sa 94,950 na kaso. Sa balitang sports, hindi na tuloy ang laban ni Manny Pacquiao at Errol Spence matapos umatras ng unbeaten American boxer kasunod ng natamo nitong torn retina sa kanyang retina sa kanyang kaliwang mata. Magiging kapalit ni Spence si World Boxing Association welterweight champion Yerdenis Ugas na didepensahan ang kanyang corona kontra sa 42 anyos or 42 years old na Pinoy 8th Division world champion sa Agosto 21 sa Las Vegas. Nauna nang nakaschedule si Ugas na depensahan ang kanyang belt sa undercard. Nalaman ni Spence na mayroon siyang torn retina sa isinag isinagawang pre-fight medical examination ng Nevada State Athletic Commission sa Las Vegas noong Martes. Umuwi na ito sa Texas para magpagamot. Nag-tweet si Pacquiao para ipagdasal ang mabilis na pagaling ni Spence. Huling sumalang sa ring si Pacquiao na may 62 wins, 7 loss and 2 draws record, kabilang ang 39 knockouts. Noong Hulyo 2019, nang talunin niya si American Keith Thurman para sa WBA 148-pound division belt. Ngunit inalisan ang senador ng titulo nitong Enero dahil sa inactivity. Inaasahang magagamit ni Pacquiao ang kanyang experience sa pag-adjust kontra Ugas, 35, uh, 35 anyos na Miami-based Cuban fighter na naghahanda sana para sa kanyang title defense laban kay Fabian Maidana, Maidana. Si Ugas na may Uh, 26-4 record, kabilang ang 12 knockouts, ay nanalo kontra Abel Ramos noong Setyembre at iniluklok na installed WBA champion matapos matanggala ng belt si Pacquiao. Manatiling makatutok, nagbabalik ang Tribune News on Q. This public service advisory is brought to you by Daily Tribune and 100.3 RJFM. Vaccination, isolation, gotta keep up with my nutrition, gotta maintain my body condition, then I can take my vaccination.
What do I choose? What do I take? As long as it is not a fake. AstraZeneca, Moderna, BioNTech, even Sinovac. Okay now. Vaccination for the nation, no more isolation. We vaccination. Public Service Advisory is brought to you by Daily Tribune and 100.3 RJFM. Kayo ay nakatutok pa rin sa Tribune News on Q. Nagsara ang palitan ng piso contra dolyar sa 50.38 pesos nitong Miyerkules. Mula sa 50.39 noong Martes. Nalito naman ang halaga ng iba pang palitan. Sa ibang balita, bistado ang tangkang pangloloob sa isang bangko sa Caloocan City. Alas 12 ng hating gabi ay inilabas na sa loob ng PS Bank ang suspect na si Mark Joseph Lumida Residente ng Barangay 73 sa Kalaokan. Si Lumida ay nahuli sa kisame ng, ba ng bangko ng pasuki ng mga tauhan ng Kalaokan City Police alas 11 ng gabi na ang nasabing bangko sa kanto ng Rizal Avenue, Grace Park, Kalaokan City. Ayon kay Police Colonel Samuel Mina Jr., 8.30 ng gabi nang mag-alarm ng walang tigil ang bangko, kaya pinarespondahan ito kaagad sa mga nakatalagang mobile patrol kung saan may namataan nga ang sospek sa loob. Inakalang may mga kasamahan ang sospek kaya isinara ang northbound ng Rizal Avenue patungong monumento sa Kaloocan habang hinahalughog ang buong building. Pinagdiinan ng mga security ng bangko na meron silang nakitang tao sa loob based sa kanilang kamera na nakarekta sa Makati. Matapos sa lugugin maging sa Kisame ay doon nakita ang sospek na nakapulang pang itaas. Nakita din sa paana ng building ang pares ng slippers na gamit ng sospek kung saan ito dumaan. Nakuha sa bulsa nito ang mga personal na gamit ng mga empleyado ng bangko na pinagkukuha nito sa mga lockers ng mga employees. Isinailalim na ngayon sa masusing investigasyon ang sospek kung bakit nagawa nitong pumasok sa bangko at kung sino ang kasabwat sa napurnadang planong pagnanakaw. Sa atin namang balitang panahon, namataan ang isang low pressure area may 520 kilometers sa silangan ng Basco Batanes na inaasahang magdadala ng pagulan sa bahagi ng Northern Luzon ngayong araw. Bukod sa LPA, makakaapekto rin ang habagat sa pagdadala ng maulap na kalangitan at kalat-kalat na pagulan sa Ilocos Region, Cagayan Valley at sa probinsya ng Abra, Apayao at Kalinga. Makakaranas naman ng maulap na papawirin at isolated rain showers ang Metro Manila at kabuuan ng bansa. Sumikat ang araw kaninang 5.42 ng umaga at lulubog mamaya at 6.21. Asahan ang 24 hanggang 31 degrees Celsius na temperatura. Sa iba pang balita, niyanig ng magnitude 7.3 lindol ang karagatang malapit sa Mati, Davao Oriental. Kaninang alas 5 or 1.46 ng umaga ayon sa ulat ng Philbox, ang lindol ay may tectonic origin sa lalim na 69 kilometers at naiulat na ang intensity sa mga sumusunod na lugar. Intensity 5, General Santos City. Intensity 4, Coronadal City. Tampakan, South Cotabato. Instrumental intensities, Intensity 4, General Santos City. South Cotabato, Kiamba, Sarangani, Intensity 3 naman sa San Francisco, Southern Leyte, Abuyog Leyte, Kidapawan City, Cotabato, Hinunangan, Southern Leyte. Intensity 2, St. Bernard, Southern Leyte, Dulag Leyte, Surigao City, Surigao del Norte, 
Palo Leyte at Intensity 1, Alangalang Karigara Leyte. At yan ang mga balitang nakalap sa oras na ito. Ang Tribune News on Q ay nais magpasalamat sa mga sumusunod. The SM, SM Store, Araneta Center, Department of Tourism, MG Motors, Haina Motors, Security Bank, at kay Overseas Community Affairs Council Member Alan Lin ng Republic of China para sa kanilang suporta. Muli, ako si Chinky Mangkukang at ito ang Tribune News on Q. Magandang umaga! Catch the latest news on our website, tribune.net.ph and follow us on Facebook, Twitter, and Instagram. You can also subscribe to our YouTube channel, Tribune Now. The Daily Tribune is one with the nation in facing the COVID-19 crisis and in line with this, the Daily Tribune Digital Edition and Press Reader is now available for free online. You can also download the Daily Tribune app on Apple Store for iOS users and Google Play for Android users to get the latest and most comprehensive news online. Daily Tribune is also inviting everyone to join its community Viper Katribu to get updates on the freshest and hottest news and entertainment stories of the day. Tarasito emoticons are also available on our community Viber. Just click on the link in this video to join.